Вітаю, мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Україна в вогні». Начнем сегодняшний выпуск с комментария русского подписчика по имени Олег. Он обиделся за то, что я записал его и весь русский народ без разбору ворка, свинособака, расиста за пособничество Путину. Далее Олег глубокомысленно добавляет «Не суди и не судим будешь». Олег. У нас после вторжения в Украину и особенно после Бучи дискурс о хороших русских подошел к концу. Судить буду не я, а надеюсь трибунал в Гааге, а может быть даже Нюрберге. Но разумеется я понял ваш намек, что иди мол попробуй против Путина выступить. Олег, это ваше безразличие из моли выкормило монстра. Да, сейчас уже не просто страшно, сейчас за протест можно получить 15 лет. Но именно поэтому мы в Украине выходили на Майдан в 2006 и в 2014 году. Именно поэтому простые украинцы в Херсоне не боятся танков и БТРов. Как вы понимаете, Олег, этому человеку грозил не автозак и не жалкие 15 лет тюрьмы. Я не знаю, жив ли он на данный момент. Надеюсь, что да. Не все сцикуны и в России. Вот ваш соотечественник из Костромы. Я не знаю его имени, но он не орка свинособака. Он человек. В первую очередь человек, а потом уже русский. Я так сужу, я так вижу. Спасибо тебе, мужик. Не будет Путина, не будет России. Если останешься ты, то есть надежда построить другую Россию. Но если честно, я не верю ни в какую другую Россию. Своей пропагандой, ксенофобией, шовинизмом, особым мессианским путем и особым предназначением русского человека вы отравили даже детей. Алло. Здорово, крысообразная. Это. Этот. Слышишь, что? Mm. Короче, Лизе сказали, и там, ну, в школе там гум... гуманитарку собирали. Uh-huh. Лиза положила мне носки и этот uh-huh. письмо написала. Yeah. Баба... Бабаев Валерий. Пишет тебе Бабаева Елизавета. Mm. Прошу тебя, чтобы с ее всех украинцев и приезжай домой. Поскорее, что это? Убивай всех украинцев и приезжай домой. Мама говорит, я говорю, офигела. Ладно, ребенок то по факту сказал. Ну да. А что, в школе собирают гуманитарную помощь на Украину? Да везде собирают. Кому? Военным или этим людям? Да, не военным. Военным? Все, тогда ладно, пошли они нахер, эти люди. И здесь, пожалуй, нам пора обсудить другую историю. Ее уже месяц мусолят русские телеканалы. Короче, мы не только неправильная страна, которая не имеет права на существование. Мы еще неправильно воюем и защищаемся. По версии русских, наши войска должны были выйти в чисто поле на Донбассе и под Киевом. Построиться в спартанскую фалангу гоплитов или тевтонскую свинью и ждать, когда их накроют ракеты, авиация, потом артиллерия и системы залпового огня. После этого чеченцы отрезали бы всем головы, а русский спецназ украл берцы и мобильные телефоны. Нормальный план за свои деньги, сказал бы Шойгу, тем более, что деньги давно разворованы. Но украинская армия решила, что это как-то слишком просто для второй армии в мире и приняло решение вести асимметричную войну с очень качественной децентрализацией управления войсками. А города при помощи гарнизонов и терробороны превратило в крепости. В результате мы подвели русских генералов и самого Путина. Но не думайте, что они дураки. Просто так получилось, что мы с русскими живем в одно время, но в разных исторических эпохах. Россия при наличии космической станции МИР, интернета и возможности посещать США, Японию и Сингапур выбрала феодализм. Простой и понятный социальный строй для русского человека. Разумеется, это особый русский феодализм, где основной ценностью является не земля, а газ и нефть, которые из нее добываются. Дальше все как у людей. Монарх Путин первый, феодалы Дерипаски и Усмановы, потом вассалы феодалов. 
Отдельно стоят опричники Путина первого и друзья Николая второго, армия и флот. И здесь вы должны быть максимально внимательны. Почему русское воинство не может понять и принять стратегии украинского штаба? Дело в том, что во времена феодальных войн крестьяне не участвовали в войнах. Им было абсолютно амбивалентно, кому платить подати и кто их будет убивать и насиловать. Потому что как бы война ни закончилась, кого-то обязательно убивали и насиловали. На этом стоит и стоять будет великий народ Бурундук. По большому счету в чистом поле собиралось две организованные преступные группировки, которые не могли поделить спорные территории. Теперь представьте себе, что однажды против вражеской армии мобилизовалась не только армия правителя, но и внезапно все крестьяне страны. Потому что они оказались свободными людьми демократического государства. Молодого, не идеального, но состоявшегося. Разумеется, с точки зрения феодалов и Путина первого, это попрание основ. Мне в этом, в однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие. Война у порога, а мы не готовы. Но выбор социального строя – это исключительно добровольный выбор Путина и Быдломас, которые очарованы телевизором. Так что в данном случае Россия зря обижается на Украину и пусть будет благодарна за то, что последние 8 лет, а может даже и все 30, мы, мягко говоря, весьма легкомысленно относились к угрозе полномасштабного вторжения. Еще 23 февраля эта новость заставила бы меня открыть бутылку японского виски и вознести благодарность языческим богам. Жириновский таки да. Владимир Вольфович, неужели вы? Я очень рад. Владимир Вольфович Жириновский. Но сейчас я искренне сожалею о смерти Владимира Вольфовича. Он должен был стать свидетелем краха всех имперских надежд России. Познать горечь поражения и умереть от проклятий своих соотечественников. В позоре, в ненависти и в презрении. Но Вольфович всегда был ушлым политиком. И ушел, хоть и в мучениях, но условно на пике условного величия империи и абсолютно не извалявшись в этой позорной войне. Свой закат Путину Первому придется встречать с Рогозиным, Шойгу, Зюгановым, Медведевым, Соловьевым, Красовским и группой Любе. Ну, так себе компашка, конечно. Кстати, давно хотел вас познакомить с творчеством Георгия Ключника. Он для Любе отличную картину нарисовал. А сейчас у нас чуть ли не новая рубрика с условным названием «По следам бременских музыкантов». Дело в том, что Россия сначала всегда отрицает любой свой просчет, ошибку или, не дай бог, поражение. Империя не ошибается, император не какает, Кабаева самая красивая баба в мире. Потом оказывается, что ошибается, император жидко обгадился, а Кабаева отправлена в ссылку в Швейцарию, потому что уже не самая красивая. Точно такая же история приключилась с солдатиками, которые копали окопы возле Чернобыльской станции. Сначала Россия утверждала, что нет. Потом генерал Шаманов сказал, что никакого радиационного поражения быть не может, потому что во время Второй мировой войны там уже копались окопы и никто от радиации не умер. Я не шучу. И вот на днях в сети появились видео и фото, которые подтверждают, окопы копали, радиационная пыль поднималась в воздух. Российские солдаты таки повезли домой кусочек света из Украины. И добавлю, Шаманов это один из самых разумных генералов России, при этом он не помнит самую страшную катастрофу 20 века. Представьте теперь интеллектуальный потенциал остальных. В своих предыдущих сюжетах я обещал россиянам, что где-то к 7 апреля они начнут осознавать реальные потери РФ в Украине. Сейчас вы видите информацию от генштаба ЗСУ, а сейчас вы видите видео из России, город Михайловск. Вдоль дороги аллея из могил русского ВДВ. Она не такая длинная, как хотелось бы, но в российской армии принято спасать тела офицеров. А солдатами уже как получится. А знаете, почему могилы сразу у дороги? Так удобнее укладывать ряды, которые в ближайший месяц уйдут далеко в поле. Кстати, это видео частично подтверждает анализ BBC. Издание использует лишь подтвержденные данные Российской Федерации. То есть многие вещи нужно умножать на 10. Тем не менее, 20% погибших это офицеры, 10 полковников, включая капитана первого ранга. 
31 майор, 155 младших офицеров. Из семи убитых российских генералов Россия пока признает одного. При этом в российской статистике потерь вообще отсутствует графа «пропал без вести». Видимо, в бухгалтерии этого не любят. Но самое интересное дальше. 15% всех погибших – российские десантники. И это много. Понятно, что на самых важных направлениях шло ВДВ. Именно их перемолотили в Гастоме, или Бородянке, Ирпине и Буче. Но во многих других случаях задачи могла выполнять обычная пехота. Этого не произошло. Вывод экспертов. Обычные солдаты, вероятно, не способны эффективно выполнять реальные боевые задачи. Потери кадыровцев, естественно, никто не считал. Хотя понятно, что основная масса кадыровцев сгинула в Буче и под Мариуполем. Остальное – не боевые потери, связанные с невозможностью загрузить видео на ТикТок. Инфаркты, там, инсульты, кисмет, судьба. Да, мы должны понимать, что Россия очень большая страна. Она даже может собрать армию из одного миллиона резервистов. И это страшно. С другой стороны, это будет армия зомби, без обмундирования, оружия, транспорта и командиров. А это уже обычная работа по утилизации биоматериала. Посмотрите, какими бесстрашными могут быть украинцы. Здесь один украинский танк навязывает бой целой бронированной колонии войск РФ. В ближайшие дни, скорее всего, мы увидим кульминацию войны, которая состоится на востоке нашей страны. И здесь либо Россия захватит Донбасс и Мариуполь, во что я не хочу верить и не верю, либо ей придется по-настоящему садиться за стол переговоров и добиваться результата дипломатическим путем. Может ли война затянуться на годы? Маловероятно. С учетом санкций с каждым месяцем мы будем становиться сильнее, а Россия слабеть. Но наша жизнь уже никогда не будет прежней. Мы становимся фронтиром Европы, и пока существует империя зла, мы должны быть готовы к новому вторжению ежедневно. Без союзников падет Украина, без Украины падет Европа. Вы думаете, я преувеличиваю? Совсем недавно, насмотревшись на события в Украине, Финляндия резко засобиралась в НАТО. А НАТО сообщила, что примет Финляндию мгновенно. Знаете, что сказали русские? Кремль предупредил Хельсинки, что вступление в Альянс повлечет, цитата, «серьезные последствия». Эксперт по гибридным угрозам Ханна Смит говорит, что уже есть признаки попыток России разжечь конфликт. Мы видели, например, что сейчас как в Швеции, так и в Финляндии появился твиттер посольства с просьбой ко всем российским гражданам сообщать в посольство о любых нарушениях в их отношении. Как это знакомо? Притеснение русскоязычного населения, которое не хочет жить в России. Друзья, нет никаких полутонов и недосказанности. Есть цивилизация и есть орда, которая признает только силу. Главная проблема заключается в том, что у феодалов есть ядерное оружие, и мы не можем загонять крысу в угол. Она всегда должна видеть выход в конце норы. И здесь мы снова говорим о переговорах и об игре в длинную. Но тем не менее, мой прогноз – к 9 мая Путин попробует закончить войну, потому что русская империя держится на скрепах и на нефтедолларах. Первые громко трещат, вторые очень быстро заканчиваются. Потому что даже во время войны их крадут, они а тратят на сух пайки для сопливых русских срочников. А для солдатиков у меня очень плохие новости. Соединенные Штаты считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверство в Буче. Украинские спецслужбы уже располагают некоторыми данными. А если уж США вынесли эту инфу в публичную плоскость, это означает, что они уже точно знают, кто это был. Выдавился проект «Украина в огне», Российская Федерация будет зруйнована, мы переможем, слава Украине! Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов была операция, не был нанесен превентив.